ils ont fait le voyage jusqu'aux confins de la Thaïlande pour vivre une expérience censée donner un nouveau sens à leur vie. Voilà, ouvrez bien. Ouvrez un maximum. J'inspire, j'ouvre, j'expire, je m'enracine dans la terre. Huit hommes et femmes venus de France, Suisse ou Belgique. Certains sont dans la souffrance psychologique, d'autres à un tournant de leur existence. Vous pouvez commencer à sentir leur énergie là, très fort. C'est pour vous qu'elles sont là. Elles, ce sont six éléphantes de 3 tonnes. Cela peut paraître incroyable, mais les membres du groupe espèrent soigner leur mal-être à leur contact. Vous allez être attiré par tel et tel éléphant, vous le laissez faire et après vous saurez à ce moment-là si vous avez envie de monter ou pas monter. Si vous sentez de l'anxiété qui arrive, quelque chose, il n'y a aucune obligation de monter sur l'éléphant. Ils sont guidés par Christine panier guyot 54 ans. Elle se définit comme une médiatrice entre l'homme et l'animal. Ces stages commencent toujours de la même manière, un face-à-face -face avec le pachyderme. Chez certains, comme Manon, le premier contact avec l'éléphant déclenche un choc émotionnel. Christine a inventé cette méthode unique au monde, l'éléphant-thérapie. Pendant une semaine, les huit participants de 20 à 49 ans vont vivre au contact de ces animaux. Avec ce stage thérapeutique, tous espèrent trouver de l'apaisement et du réconfort. C'est à toi de lui communiquer ça. Euh, J'ai un peu le vertige au départ, un peu peur du vertige, mais ça va. Ça va bien, je me sens bien. On se sent très bien, oui. On est en hauteur et on a un apaisement de, ouais, de paix. Ouais, paix et, et à la fois de, de puissance, oui. Ils se sont inscrits des mois à l'avance pour ce stage qui affiche toujours complet. Nous sommes dans la province de Kanchanaburi, à 5 heures de route de Bangkok. Sur l'autre rive de ce lac, c'est la Birmanie. Une région de Thaïlande encore peu fréquentée par les touristes. C'est ici que Christine organise deux fois par an ses stages d'éléphant-thérapie. Les animaux appartiennent à François Collier, un Français qui a créé ce parc ouvert toute l'année à destination des touristes voulant découvrir les éléphants en pleine nature. C'est surtout la plus trouillarde. Quand elle est arrivée ici, c'est aussi touriste qu'un cheval. Des gros mammifères dont il faut se méfier. Vous n'approchez jamais un éléphant s'il n'y a pas l'un d'entre nous à proximité. C'est très important. Aujourd'hui, vous avez encore un petit peu d'appréhension. Demain, vous en aurez beaucoup moins. Ensuite, vous n'en aurez plus du tout. Ça reste des animaux de 3 tonnes qui sont dangereux de ce fait. Deuxième chose, attention à la queue de l'éléphant. Vous verrez, c'est une espèce de batte de baseball avec une paille de fer au bout. Si vous prenez ça à la figure, ça fait très mal. La thérapie coûte 850 euros la semaine, sans le transport, mais nourri, logé et bizuté, façon taille. Les participants vont devoir calquer leur emploi du temps sur le rythme de vie de cette bête qui passe son temps à manger. Quand les feuilles sont trop dures, l'éléphant casse les fibres contre un arbre pour pouvoir mieux les ingérer. Ça va, Énormément, c'est 300 kg par jour. Hein. Ça représente grosso modo 10% de leur poids. Hein. Ça veut dire que là, en ce moment, on reçoit pour 6 éléphants, on reçoit 6 tonnes d'ananas tous les 4 jours et une tonne de bananier tous les 2 jours. Soit 500 euros de nourriture par mois par animal. Observez les éléphants dans leur quotidien. 
cela fait partie de la thérapie. Loin du stress, dans le silence de cette forêt thaïlandaise, il se reconnecte peu à peu avec la nature. Manon, 28 ans, est agent de voyage à Toulouse. Pour surmonter son mal-être et son agressivité latente, elle a déjà consulté des psys, mais sans succès. Les éléphantes, elles restent toujours zen, malgré ce qui se passe autour d'elles. Donc c'est un grand apprentissage, ça. Dans le groupe, il y a Florence, institutrice en Corse, qui, à l'approche de la cinquantaine, voudrait changer de métier. Il y a aussi Fabrice, 44 ans, Steward dans une compagnie aérienne. Pendant huit jours, il va mettre de côté tablette, téléphone portable et vie stressante en région parisienne. Bon, moi, je sais que je suis un carrefour, je dirais, de mon existence. Il y a beaucoup de gens, je dirais, qui sont en demande, qui se cherchent. Et je pense que les, comment dire, les, les animaux peuvent nous aider. Dans son enfance, il dit avoir souffert d'un manque d'attention de ses parents, un sentiment d'abandon qu'il pense combler au contact de Moulet. Moulet, c'est l'éléphante qui s'est dirigée d'elle-même vers lui le premier jour. Depuis, il s'est pris d'affection pour elle et il pense que c'est réciproque. Pour un esprit purement cartésien, c'est peut-être un peu plus difficile à comprendre, mais euh, je peux vous garantir que... C'est bien réel, ouais, qu'on le veuille ou non. Ouais. Tous ont connu Christine panier guyot grâce aux bouches à oreilles. Elle a inventé l'éléphant-thérapie il y a cinq ans. Celle qui murmure à l'oreille des éléphants est, avec son assistante Mélanie, la seule au monde à proposer des thérapies avec des animaux hors normes. Parcours incroyable pour celle qui a d'abord été chef caissière dans une grande surface, à Moulin dans l'Allier puis monitrice d'équitation pendant 30 ans à Vierzon. C'est là qu'elle découvre les capacités de guérison que peuvent exercer les animaux sur les troubles psychologiques. Christine se forme alors en médecine vétérinaire et passe un diplôme de sophrologie. Depuis 2011, plusieurs fois par an, elle organise des thérapies de groupe au contact de grands mammifères, comme ici les baleines grises, au Mexique. La Française semble posséder un pouvoir magnétique sur ces monstres, d'ordinaire difficiles à approcher, mais qui à chaque fois se laissent caresser comme des toutous. Sentez comme l'amour est là, présent, quand on est juste dans le recevoir. D'après Christine, toucher les baleines permet d'améliorer la capacité à se surpasser. Les orques, des animaux potentiellement dangereux, sont censés aider à surmonter nos peurs. Au Québec, elle découvre les belugas qui, comme les dauphins, apporteraient joie et fluidité dans nos esprits. Il fait des sourires. Quant aux éléphants, leur solidité permettrait d'aider des personnes un peu perdues à retrouver confiance en elles. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne comprend pas ce genre de thérapie que... D'essayer. Ouais. De toute façon, ça ne sert à rien d'expliquer de, à ces personnes-là tant qu'elles n'ont pas essayé. Euh, D'ailleurs, dans les stagiaires, il y en a qui disent « je m'attendais à rien ». Mais il y a toujours un animal qui croise notre route et qui vient nous aider de toute façon, même quand on n'y croit pas et qui nous fait changer d'avis. L'un des moments forts de la semaine, c'est une séance de relaxation un peu spéciale. Et vous allez prendre la position la plus confortable. Vous êtes comme sur une grande pierre, chaude. Voilà. Et vous laissez faire. Et vous allez vous connecter à la respiration. Et à chacune de votre expiration, vous descendez dans l'éléphant. Une technique inspirée du yoga. 
les longues respirations, la chaleur de l'animal semble entraîner peu à peu les participants dans un état léthargique, un corps à corps entre l'homme et l'animal. C'est un moment privilégié, profitez. Faites un avec votre éléphant. Trente minutes plus tard, les pachydermes sortent de l'eau. À chaque fois, à cause de leur poids, ils s'enlisent dans la boue. Mais leur grande puissance leur permet de traverser ce chemin difficile. Pour Christine, c'est une métaphore destinée à montrer aux stagiaires qu'eux aussi ont la capacité de franchir des obstacles dans leur vie. Il y en a une qui a l'air d'avoir totalement déconnecté. C'est Catherine. Si on va y aller, il faut aller doucement avec Catherine. Et Catherine, elle est partie loin avec ton den. Tu reviens tout doucement dans ton corps d'humain, Catherine. Doucement. Voilà, tu la caresses pour la remercier. Caresse ton den, voilà. Catherine, 46 ans est analyste financière à Paris. Elle est venue ici soigner un traumatisme subi dans son enfance. Elle n'a pas souhaité en dire plus. Cinq minutes plus tard, elle redescend sur terre et va pousser d'une manière spectaculaire ce qu'on appelle le cri primal, le cri du nouveau-né. Tu peux y aller, vas-y, va chercher. Vas-y, vas-y, Léla, encore au fond. Pousser un cri pour aborder la vie avec davantage de confiance et de sérénité. Une technique empruntée à une méthode de développement personnel, le rebirth, en français, la renaissance. Grâce à ces stages, qui ont lieu en novembre et mai, la basse saison en Thaïlande, François, le propriétaire du parc, arrive à boucler son budget. Le Français vit ici avec sa femme, actuellement aux Philippines, sa fille Talia, 9 ans. Ça va mon bébé oh, T'es content de me revoir, hein Et Kenji, son fils adoptif, qui le seconde. Cela fait 15 ans que ce Montpelliérain, ancien chauffeur de taxi, s'est reconverti dans les éléphants après un coup de foudre pour les pachydermes lors d'un séjour touristique à Bangkok. Ça, c'est le premier camp que j'avais, oui, à Kanchanaburi. Ça s'est passé sous le pont de la rivière Kouai, en fait. Alors là, j'y connaissais rien du tout. C'était des éléphants qu'on avait en location. Aujourd'hui, il est propriétaire de six éléphants, des bêtes qu'il a payées entre 10 et 30 000 euros. Euh, elle s'appelle Gintala, c'est le nom d'une chanteuse locale. Euh, elle doit avoir, je ne sais pas, à peu près 65 ans, elle est plus toute jeune. Hein. Gintala est en pleine forme, ce qui n'était pas le cas lorsque François l'a racheté il y a trois ans. Sur ces images, on la voit squelettique, à bout de force. Elle a perdu presque la moitié de son poids à cause du travail forcé qu'elle subissait alors dans un parc animalier, comme il en existe des centaines dans le pays. Car en Thaïlande, les éléphants sont souvent utilisés comme des bêtes de foire. Ils doivent savoir jouer au basket, lancer des fléchettes ou encore se trémousser sur les derniers tubes à la mode. Pour qu'ils arrivent à de telles prouesses, ils sont dressés à la dure, enchaînés et souvent maltraités. Alors parfois, le plus gros animal terrestre se rebiffe. 
il peut tout détruire sur son passage. Un éléphant, et ce n'est pas une légende, se souvient très longtemps de la personne qui lui a fait du mal. Dans ce cas, pas de pitié pour le maout, son dresseur. Dans le parc de François Collier, deux spécimens ont un lourd passé. Voilà Yanni. Ben, ils nous l'ont vendu parce que ben, on l'a su qu'après parce qu'elle avait tué son maout et qu'il considérait qu'elle était dangereuse. C'est vrai qu'au début elle était assez agressive. Mais alors là, c'est plus ce que ça veut dire agressif. Celle-là aussi, on nous l'a vendue parce qu'elle était très dangereuse. Elle faisait peur à tout le monde. Qu'est-ce qu'elle avait fait oh, ben, quand, euh, ben, Elle se fâchait souvent et puis elle, elle a fait des dégâts. Hein. Elle a tué des, je crois qu'elle a tué deux ou trois personnes. Ici, Yanni et Tonkam sont choyés. Les deux femelles vivent en semi-liberté et n'ont aucune raison d'en vouloir à qui que ce soit. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'accident au Ganesha Park. Pour le dernier jour de stage, Christine emmène son groupe dans un de ces parcs animaliers où les éléphants sont maltraités. Donc, euh, recommandation, vous n'allez pas vers les éléphants qui sont attachés où il n'y a pas de maout parce qu'il y a eu des accidents donc ça, ça peut être des éléphants très avec beaucoup de colère. Hein. Ils vont payer une centaine d'euros pour libérer le temps d'une matinée Samboum et Wassana, deux des pensionnaires du camp. Là encore, comme une métaphore, il s'agit de montrer aux stagiaires qu'on peut retrouver le bonheur si on se libère de ces chaînes. Certains membres du groupe n'ont pas encore obtenu l'apaisement qu'ils étaient venus chercher. Mais Christine est persuadée qu'avec Wassana, certains auront le déclic, comme Fabrice et ses problèmes liés à l'enfance. Souviens-toi, le petit Fabrice à 9 ans, Fabrice ado à 17 ans, c'est lui qui reçoit. C'est un moment vraiment très puissant. Ouais. Il y a eu une, une espèce de reconnexion. Une ouverture. C'est difficile, je dirais, de passer des mots sur ce qui vient de se passer. Après les éléphants, les baleines et les orques, Christine a un nouveau projet. Emmener un groupe l'année prochaine dans le Grand Nord canadien pour une thérapie avec les narvals, l'un des mammifères marins les plus rares au monde.